آنلاین رادیو Vorjun, հայկական ֆուտբոլի մասին վերջին շրջանում զրույցում են ամենա տարբեր հարթակներ։ Հայաստանի ազգային հավաքական առաջնություն, մրցավարություն, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ընտրություններ ամենա քննարկվող հարցերի շուրջ այսօր խաղից դուրս զրույցում են Հայաստանի հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստներ Կարեն Դոխոյանի եւ Ռազմիկ Գրիգորյանի հետ։ Vorjun, Պարոն Դոխոյան, դուք նաև լեգալ սպորտ ընկերության համահիմնադիրն եք, գործադիր տնօրենը, որը ընկերությունը զբաղվում է ֆուտբոլային ակումների զարգացման ծրագրերով, ֆինանսական, հարկային, իրավաբանական խորհրդատվություն է տալիս, երիտասարդ ֆուտբոլիստների կարիերայի զարգացմամբ է զբաղվում, սկաուտինգի ակտիվ աշխատանքներ եք տանում։ Դուք էլ Պարոն Գրիգորյան, վերջին շրջանում նաև հավաքականի գլխավոր մարզչի օկնականն եք, ֆուտբոլի մեջ եք։ Այսպիսի տեսակետ են հնչեցնում վերջին շրջանում Հայաստանի հայկական ֆուտբոլի մասին ընդհանրապես, որ հայկական ֆուտբոլը գլորվում է անդունդը կամ անդունդում է կամ հոգեվարքի մեջ է։ Դուք ինչպիսի տեսակետ ունեք այս հարցի շուրջ։ Նախ շնորհակալ ենք իր ավելի համար։ Երկրորդը այդ այն այդ ամենչ հորասցիկ ֆուտբոլի մասին ես գտնում եմ որ դա ամենչը ժամանակավորա։ այն անհաջողություն է հիմա որ մենք ունենք կախվածը դա ես հավականի նկատում ունեմ եւ մեր այդ մանկապատենական դպրոցի որովհետեւ այդ ամենը կապված է իր արդ ես գտնում եմ որ դա մեկ օրվա ընթացքում չի եղել դա ժամանակի ընթացքում է կելա ու այսօրով մենք ունենք այն ինչ որ ունենք բայց ես ֆուտբոլում մի բան գիտեմ որ կարելի ամենչը շուտ ամենչը փոխվում բնականա այդ մանկը ինչը վերաբերում մանկապատենական դպրոցին շուտ չի փոխվել այդ ամենչը տարիներ ապրել որ մենք ուսուցան ենք մեր ֆուտբոլիստերին կրթենք իսկ ինչը վերաբերում է հավաքականի ես իմ կարծիք են այ որ կարելի է փոփոխություններ անել որտեղ մենք ունենք խաղացողներ լավ խաղացողներ և ըստ իս ունենք այն ֆուտբոլիստները երիտասարդ որ կարող են համալրել ես վստահեմ որ մեր երիտասարդական հավականում կան լավ ֆուտբոլիստներ ունենք լավ ֆուտբոլիստներ որ կարող են իրանք համալրել մեր հավաքականը Պարոն Գրիգորյան ձեր կարծիկ համաձայն եմ Կարենի հետ բայց որոշ բաներում օրինակ մանկապատանեկան այդ կապված մեր բոլորսը լետի մենք պետքի որ ասենք սաղաշխարում ատենց եթե չունեցար մանկապատանեկան ֆուտբոլի ճիշտ զարգացման ծրագիր բնականաբար այդ տարի այդ երեխաներն են կամ ասկամած աճելու եւ համալրել մեր պատանեկան եւ երիտասարդական ազգային հավաքականները բայց այսօր մեր մոտ ինչ որ մի բան այն չի որ այդ ես իրոք համաձայն չեմ մանկապատանեկան ֆուտբոլի զարգացման ամենա կարևոր հիմքերից մեկը այդ երեխաներին կրթող մարզիչների հարցը իմ համար ամենակ կարևոր հարցը դա է որ մենք այդ փոքր տարիքից որ նոր սկսում է երեխաները ֆուտբոլով զբաղվել պետքա շատ լուրջ մանկապատանեկան մարզիչներ զբաղվեն այդ երեխիքի հետ որով եթե ունենք մենք ներողություն ունենք այդպիսի մարզիչներ ես չեմ կարող ասեմ ունենք թե չունենք բայց այդ երեխաները հետ պետքա պարտադիր իմ կարծիքն է դա զբաղվեն ֆուտբոլ խաղացած մարզիչներ ոդեւ գիտեք ինչ տարբեր խնդիրները առաջանում են երեխային դու պետքա ճիշտ գնդակ այդ վարվել փոխանցում եւ այլն դա ֆուտբոլային գիտելիքներա որը կարթալով բանով դու չես կարել այդ փոխանցես դու գործնականում պետքա այդ երեխիքին ցույց տաս ինչ պետքա այդ երեխին սովորի ֆուտբոլ խաղալ առաջին առաջի հերթին գնդակ է ճիշտ վարվել եւ այլն եւ այլն հոկեյ բանություն իսկ միայն բացատրելով դու պետքա այդ երեխուն ցույց տաս ամեն ինչը դու քո մեջ իմ համար ամենա կարևոր ու ամենա կարևոր խնդիրն է իմ համար մանկապատանեկանի համար որ մարզիչները ֆուտբոլային ֆուտբոլ խաղացած տղաներ լինեն իրականում մարզիչների խնդիր կա ունենք լավ մարզիչներ ինչի որ չունենք բայց շատ քիչ են մենք սենս միատ ժամանակա շրջան ենք ունեցել որտեղ որ բաց է եղել այդ բացը լրացրել են ոչ ֆուտբոլային ոչ թե ոչ ֆուտբոլային մարտիկ այն էլ մարտիկ ովքեր պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլով չեն զբաղվել այսինքն եղել է այդ ժամանակատվա դեպ որ ֆուտբոլիստները վերջացրել են այս ֆուտբոլային կարիերան 
Եվ իրանք մարզի չեն դարե ինչ-ինչ պատճառներով։ Այդ բացը լրացրել են այն մարդիկ, ովքեր սիրում են ֆուտբոլ, օրնակի համար լրագրող, օրնակի համար տարբեր բնագավառի։ Ահա, տարբեր բնագավառի։ Ես ես ողջ ունում եմ այդ եւ չեմ բացառում, որ իրանք կարան դառնան լավ մարզիչներ։ Իրականում այո։ Բայց տեղնա խնդիր կա, որ ռազմիկ ասաց, ամենը կարևոր խնդիր է։ դու պետք է այդ մանկապատանեկան տարիքում դու մարջը պետք է երեխային սովորացնի ցուց տա այդ գնդակով տարբեր վարժություններ կասեցում ամեն ինչ եւ պետք է մարզիչը այդ մարջը գոնե գոնե այդ գոնե այդ խաղային պրոցեսները որ լինում է չէ խաղերը քանի որ ինքը պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ է ինքը մասնակցել է ինքը եղել է այդ իրավիճակում իսկ են մարջը չի եղել ख բնականաբար օգնականներ, չէ, տա երկրորդ մարզիչն է, Ֆիս Պատրասյան մարզիչն է, դա Պասապայի մարզիչ է, հատուկ վելուցաբանը որ խաղը վելուցում է։ Ու մենակ տենս չէ, լի մի քիչ որ սենց խորնայում ենք, ոչ թե 5, 6, 7, 8 այդ տարիքի, այլ միջև երևի առաջի առաջի լիգա մեր միջև 13 տարեկան միջև բուֆերային այդ բանը միջև 18-երի առաջնությունները որ կա երևի մարզիչները մենակ են իրանք դու պատկերացնում եք ինչ դաժան պրոցեսա մարզիչ է ինքը ֆիզիկապես անթարապես ոչ իմանով ինքը չի հասցնի ինչ որ նորմալ ինքո մարզումային պրոցես անցկացնի պարապունքը նորմալ անցկացնի դու պատկերացրեք մի մարզիչ 20-ատ ֆուտբոլիստ ստե ոնց լինի դե ստեղ դիսբալանս լնելու է չի կարա ինքը հավասարաչափ իսկ որ մենք նայում ենք ուսումնասիրել ենք էլի նայում ենք որ դուք վերցրեցիք աշխարի փորձը ես բարձր կարգի ֆուտբոլիստների թիմերի մասին չեմ խոսում այլ թեկուս մանկապատանեկանի դեղ պարտադիր ակադեմիաներում պարտադիր ամեն թիմի հետ 3-ից 4 մարզի մարզի չի աշխատում որից մեկը պարտադիր դարպասապա նեղ գլխավոր մարզիչ կա երկու օգնականներով որ ամեն մեկ այդ պրոցեսը վերահսկի ինքը մելենդեսը ինքը շատ ուժեղ մասնագետ է ինքը ճանապարհ անցել ու ինքը ապացել է այդ ճանապարհը արցունքներով նաև արցունքներ է ունեցել բայց ինքը իր թիմով այկ է այդ երկու մարզիչները ասենք դե այսօր դժվար չէ լի մա բացեք մա չէ բացեք տեսեք իրան կով են որտեղ են աշխատել Եվ ես ականատես եմ եղել բանը որ մարզիչը որը որ վարժություն է տալիս 14 տարեկան երեխային ֆիտնես ֆիտնեսում ու ինքը չի հետևում թե այդ երեխան ինչը անում այդ տարիքում եթե տարբեր վարժություններ են տալիս դու պետքա պարտադիր կող կլինես որ հետևես որ այդ երեխան սխալ չանի որտեվ նաև ծանրության հետ անում կամ քիչ ծանրություն բնականաբար բայց վարությունը պետքա ճիշտ անի դա ինչ է նշանակում թղթի վրա նկարել կցնել ու չհետևել իսկ դու ռեկավեն որ երեխաները տարիքից սկսում են անել որտեվ առաջ չեն արել հիմա անում եմ բայց ես որ տեսա ոնց են անում քիչ ծիծաղելի այլ չի կարելի դա եթե դու լավ մասնագետներ եք լավ մասնագետը տենց տենց իր աշխատանքին չի վերաբերում գիտեք ինչ մարդիկ որ մենենդես ասում ենք մենենդես անձամբ խենես մելենդես ինակադի չունենք այդ մարդու անցած ճանապարը իր արդյունքները իր մարզած հավաքականները եվրոպայի չեմպիոն եւ այլն եւ այլն իսպանիայում տեխնիկական տնորեն բոլորս հարգում ենք մենք ինակադի ունենք իր բերած հետի մարդիկ մենք ունենք ստե պրոկարկի մոտավորապես 40 մարզիչ 
ինչն էր մեզ խանգարում այդ նույն ֆեդերացիային Խենես Մելենդեսին բերել իրա մտքով իրա ծրագրով մեր մարզիչներից երկու երեք հոգի նշանակեին իրա հետ պրո կարգի մարզիչների մասին խոսքը ծրագիրը ուսումնասիրեին ու դրանով աշխատեին հանդա առաջինը օկուտ կտար մեր մարզիչներին որպես աճ հզոր մարդու հետ են աշխատում այսօր խոսում ենք ֆինանսներից եւ այլն եւ այլն Մելենդեսը ինչ կան աստանում գիտեք ինչ եթե արդյունքը լիներ չեն խոսալու 100 միլիոն դոլար է ստանալ ոչ մի բան մարդիկ չեն խոսալու այդի բնական բնակարան ջան ֆուտբոլում արդյունք նա բերեցիր արդյունք եղավ հիմա այդ մարդուն ստե բոլորը ֆիքսվել են խոսքի այսքան աշխատավարձ գիտեք ինչից է գալի որովհետև արդյունք չկա մեր 17-երը խմբային փոլիս դուրս ենք մնում 18-երը դուրս ենք մնում 21-երը անհաջող ենք հանդես գալիս ու շատ վատ հաշիվներով ու գիտեք ինչ կարինի ասաց հենց հաղորդ մաս սկզբից որ մենք խոսեցինք այդ մասին այդ տղեկը պետքա կամաս կամաս լրացնել մեր կամաս կամաս գան 17-երը 19-երը երտասարդական հավաքական հետո ազգային հավաքական ուղակի սենս տեմպերով եթե գնա գիտեք ինչ եթե ֆուտբոլիստի մոտ հաղթողի հոգեբանություն փոքր տարիքի չսերմանեցիր այդ ֆուտբոլի դու միշտ պետքա ինքը պետքա միշտ դուրս գա հաղթելու համար եթե ինքը դուրս է գալու հաղթի խաղը ու իմանա որ դրա համար ոչ մի միավոր իրան չի գալու մի քիչ ուրիշ բան աստացվում իմ ասածը հենա որ իրա բերած մարդկանց խնդիրն է որ խի պետք է այդ մարդիկ գան մի տարի ոչ մի արդյունք ցույց չտան ու նորից շարունակեն ու ոչ մի միատ հաշվետությունը չներկայացնե որ էս այղը պատճառը էս այղը ինչն է պատճառը մեծ բոլորս իմանան կարող կարող է իրոք լուրջ խնդիրներ այղը որ չեն կարացե արդեն 51 դաշտ կառուցվել է եւ նախատեսվում է որ քան տեղակը մի քանի հայրուր փոքր դաշտ կառուցել ու այսպիսի տեսակ է կա որ դրանց փոխարեն կարելի է մի քանի ակադեմիա կառուցել տարբեր մարզերում եւ դա ավելի ճիշտ կլիներ զարգացման համար դուք ինչպես եք մտածում որ ուղությունն է ավելի ճիշտ է ստեղքում ես ունեմ տեսակ ետը եւ կասեմ չնայած մեկ մեկ որ մտքերը սարտ այդում այդու մարտիկ վերցնում են իրանց իրանցով են անում սենց ասեմ բայց ախնդրական ծրագիր ասեմ բայց տեսեք փոքր դաշտերը լավ է դա մասայական սպորտին է զարգացնել մի քանի շնակ շրջաններում մանավանդ որ կարծում են երեխաները տեղ չունեն չէ խաղում վակում կամ չի նույն գյուղերում բայց եկեք սենց անենք մենք ունենք 10 մարզ 11 Երևան ես 11 մարզ ունենք չէ այսօր յումրի մարզում կա ակադեմիա լորի մարզում կա ակադեմիա հոկտեմբերանում ունենք այդ մարզադաշտը որը որ սարքել են բայց տենց ակադեմիա չունեն իմ ասած ինչը կարելի է այդ մարզերում յուրաքանչյուր մարզ ոս մի քանի մարզ ասացի որ ունեն արդեն այո կոնը մեկական էչ միացնում են սարքել արդեն այո հիմա եկեք մյուս մարզերում այս միացնին նման նմանատիպ պեչի ասենք գյումրի կամ շիրակի ավելի մեծ անդեղելի նմանատիպ երկու երեք դաշտ ու հանդեր սարա ստանդարտներին համապատասխան բա դա ինչ է բերում դա ինչ է բերում մարզերուն ոլի նում է տենց կառույցներ ինչ է գյուղերից գալիս են տեղ մարզվելու են չէ երեխաները ինչ է տալի եկան մարզվեցին արդեն աշխուժություն է տալի արդ ֆուտբոլը զարգանում է հետագայում եթե կուզեն այդ մարզերուն իրանք թիմեր պահեն որ խաղան բարսագուն խմբում չէ կամ առաջի լիգայում այդ արդեն մարզի ղեկավարությունը թողորիշի բայց այդ երեխաները արդեն պրոֆեսիոնալ սկսել են մարզվել ֆուտբոլով իրանք խաղալու են մեր հայաստանի առաջնություններում տարբեր տարիքայիններում մի անշանակ մարզ ուրա խալինելու ես տենց եմ կարծում նաև այդ տեղի մարզիչներ են պատրաստելու ովքեր տեղում են բնակվում որը որ ֆեդերացիան պետքա անի նաև ու հետո հետևողական լինեն թե արդյոք այդ մարզիչները անում են այն ծրագրերը մարզում են այն ծրագրը որ այդ սովորացրել են ոչ թե սովորացնում են տալիս են այդ կա բ կատեգորիան կամ մա կատեգորիան գնացեք դուք աշխատեք դու ուրեմն պետք է ունենաս մոտ մարզ որ դա օրնակ տեխնիկական տա նոր են կամ չգիտեմ ինչ որ մի մարդ որը որ այդ մարզիչների մարզ նու հասկանում է նա պետքա հետևի ֆեդերացիան պետքա լինի տես մարդ որը որ հետևի մանկապատանեկան բաժնի ղեկավար է այսինքն նարողություն ճիշտ է ասած մանկապատանեկան բաժնի պատասխանատու բանդոխան ճիշտ է ասած փոքր ակադեմիա այդ մարդը այդ մարշական 
բանչունի, էլ իչի հասկանում։ Եմա մարզիտեղին հետ, հա, հասկանալ է, որ խոսկինքը գոնե պտի կա հասկանա։ Չոր մի ձև ասեցի ես, որ կալը դա ան էլ չէ, հետը մենք մա լորյում գործումա չէ, լենական գյունգրում գործումա ու իշկան երեխան են դեմ մարզվում չէ։ Բաղական իշատ։ Բերեք մյուս մարզերում էլ անենք էլ, ամեն տարյաս ենք երկու երեկ մարզ վեդրեցան իմ կարծիքով էդ գումարում Արդուր պետրոսյան էտ գիտեք, որ լորույում էինք, սաղ կաղաք երեխեքը երևի գալիս են ակազիմյա պարապոյլ։ Աշխուժություն կա, նույնը լենականում ենք տես է, որի խոսքի մեր ընգերներն են աշխատում, վուտբոլային տղեք են, այ, լենականում, գյումրիում, ակաձեմային վուտբոլային տղեք են աշխատում, պաղացած տղեք են աշխատում, վուտբոլնել ազարգասնելու, այդ էրեխեք արդեն էլ կարող է իրանց բակերում չուզեն անել խաղալ, իրանք գալու են մարզվեն, որոզ են անդարնան իսկական պրովեսոնալ վուտբոլիստ։ Հերություն, այսինք են սկզվում փոքր ակադեմիաների սիստեմով կարուցվի, հետո նոր փոքր դաշտեր, այս ճիշտ եմ անկալում։ Իմ կարծիքով այդ մի դաշտը, որ սարգում են, աստը չի խանգարի, որ մարզերու Մենք էտ շրջաները, որ սարգում եմ, մատեսեք մենք ունենք լորի չէ, թիմ ունենք գյումրի չէ, իրենք կոլորիտով թմեր են, իրենք իրենց կոլորիտն են բերում մեր հայկական վուտբոլ է, չէ մորանա։ Համեն մի մարս բերելու իրա կոլորիտը։ Հիմա առաջիկամ և ձերնշած արմավիրում մարզը դաշտը դեր ավարդի պետք է հասցվի, սևանում է կարոցվում ակադեմիա կիսատ է մնացել աշխատանք, այսինքն այդ ուղությամբ կարծես թե աշխատանքներ տարվում են։ Պետք ա Իրոք նայ ասկսել, բայց բերեք մենք շահարունակ ենք, բերեք մենք շահարունակ ենք, որ տեսա նպաստում է ու են ձերքերում լինի այդ ամեն չէ, որ որ վուտբոլային մարդա, որ վուտբոլից հասկանում է, որ ծաղմա վուտբոլիամ Ես խնդրեմ խոսենք նաև մրցավարության մասին, հայկական վուտբոլի, այստեղ էլ պոխություն կարծես թե վերջին մեկ տարվ անթացքում կա, նշանակվել է լիաստանի վուտբոլի նախգին, վետրեցային նախգին ղեկավար Միխալ լիստևիչը, դա ձեզ խաղից հետո, առաջնության ծանկացած տուրից հետո, դա ժգիտեք ինձ սիտուայցիայ աստեղծվում, որ հաղթող թիմի մարզիչն էլ արդեն բողոքում մրցավարությունից։ Հաղթող թիմի մարզիչ, էլ չեմ ասում պարտվողնե Չէ, նրան դնենք մի կոմ, ընդանում մրցավարության։ Չէ, եթե իրան պտի դնենք մի կոմ, բա ղեկավարն է, այդ մարդն է մրցավանդրի նշանակում, խաղից դու գնահատականներ և այլն, և այլն, ով պետք է մյուս խաղը դատի, ով պետք տղեքը իրոք կարում են լավ դատեն, բայց խոսքի խաղեր է լայալնում նայում ես ուղակի չես էլ ուզում, չես հասկանում, ինչ են ուզում առած լնեն այդ մարդիկ էլ։ Շատ լավ մի կիչ չեմ համաձանվի, լավ ունենք մրցավարն որ տեստում ես ինքը 
հասկանում է իր աշխատանքից ու տեսնում ես թե ոնց անա վերաբերում ֆուտբոլիստին մի հարգանքով դու բնականաբար հարգանքով վերաբերում ես ու հարգում ես իրան նաև գիտակցում ես որ դու սխալ քայլ ես անում իրա նկատմամբ ոչ ֆուտբոլային արարք դու կարբիր քարտ ես տանում ու այդ գործողության դու վնասում ես քո թիմ ինչ է իմ աստեղ գալիս է արդեն մրցավարի դերը թե նա օվա կրթված է հասկանում է իրա մասնագիտությունից թե չէ թե շատ կարևոր է կա ֆեդերացիայում տենց հաստիկ սենց ասեմ որտեղ ընդունելություն է գնում մրցավարները ու սկսում են կրթել դե եկեք եկեք նենց հանենք որ նենց մարտի գան տեղ որ իրանք հասկանան որ գալիս են եթե լավ մասնագետ են դառնում նախ գումար են աշխատելու որտեղ ամեն անգամ երբ որ լավ մրցավարը գնում է տարբեր երկրներում մրց դատելու գումարը ստանում ես տեղեկ եմ մեծ գումարը որ գնում է չեմպիոն լիգայի խաղեր ու եֆա լիգայի կամ հավաքական այդ մեծ գումարը ստանում բայց դա մանիկը պետք է անգլերեն իմանա արդենքը պետք է կիրթ լինի չէ բացի դրանից որ իրանք դատելու են որ իրանք պաշտպանված լինեն նաև գումար են աշխատելու մեծ գումար են աշխատելու ու եթե լավ չեն դատում իրանք զրկվում են իրանց տեղը ուրիշ նա գալու այդ կոնկուրենցան պետքա ստեղծի ես վստահ եմ որ քանակը կգա նանը չնա կգա այդ քանակը գալու է բայց պետքա ճիշտ մոտեցում լինի ասեց առաջին այդ գումարային հարցը եւ մեկել փորձեն ինտելեկտով ընտրություն անել չէ որ նրանք սովորելու են այդ պարտադիր չի ֆուտբոլիստ լինես որ դու հետո գաս մրցավար դառնաս պետքա օրենքներ հիմանաս շեգիրեք ինչ հետո դաշտում խոսքի խաղա դաշտում խաղային սիտուացիաներ է ալնում դրվագներ է ալնում բան ֆուտբոլ բան մրցավարը պետքա զգայել է այդի օրինակ ֆուտբոլիստներ կան ես էլ ես կարելն է երևի ռուսաստան խաղացած վաղդ ես էլ խոսքի հայաստանում թե արտասամանում խաղացած եղել է դեպքեր է եղել որ դու կներեք դու հայոյանք ես տալի հասկանում եք ինչ եմ ասում խոսքի մրցավարը այդի դինքը զգայել է այդ պահը իսկ մեր մոտ կարող ենք ապրոս ուղակի լսի ու մի անգամից կարում իր կարտենց որը լինի ռուսաստանում կարնջան դու երկարես խաղացի ամեն խաղին պիտի մի 10-ոքի դաշտի ցանը են էլի արդեն մրցավարի փորձից հա գա այդ եմ ասում պիտի փորձը ինքը զգա խաղը կարթա գիտեք ինչ կարող է ինքը նենց մոտի կանա ֆուտբոլիստի նենց մոտի կանա ու կարում իր կարթա այդ ֆուտբոլիստը գլուխը կախի գնա բայց ինքը նենց դրվագներ է ալնում որ խոսքի եթե դեղին քարտության նենց մոտ ագրեսիվ ու ինքն է ստիպում որ կոնֆլիկտի գնա այո շատ ենք տեսնում նման դրվագներ բայց սա ինչպես նշեցիք ֆեդերացիայի լուծելի հարցն է եւ հնարավորելի լուծելի հարցն է ֆեդերացիայի լուծելի հարցն է որովհետեւ մեր մոտ պետք է արտասամանում մրցավարին հարգում են վախենում են իրանից մեր մոտ չեն հարգում չեն վախենում որովհետեւ մրցավարը արդեն ինքը իրանով իր այդ որ խոսում ես ու տեսում ես որ ինքը արդեն չի տիրապետում ինքը չի տիրապետում իր մասնագիտությանը բայց ո՞նց ես իրան հարգելու ու շատ կարևոր է խոսենք նաև ակումբային ֆուտբոլից ակումների մասին խոսելիս եւս նշում է որ եթե այսպես հզոր ակումներ ունենանք դա եւս կնը պաստի մեր հավաքականի աճին այս տարվա ընթացքում առաջին լիգայում ունեցանք մի քանի նոր ակումներ սա նպաստում է մեր ֆուտբոլի վերելքին եւ ընդհանրապես ակումբային ֆուտբոլում ինչ է պետք անել թե թե սա ֆեդերացիայի խնդիրի չի սա մասնավորի հարցն է պետք է այսպես մի կողմ քաշել ինչ է կաս չգիտեք ինչ մի քանի տարի առաջ տես մի հատխոսակցություն եղավ որը ասացին թիմ են բացում հայրապետյանը իր ասուլիստերից մեկում ճիշտ ասաց էլի ասաց թիմ չեմ բացում թիմ ստեղծում են ես թիմը ոնց որ բացում են ինձ է փակում են իրեք ինչ մեր մոտ այս թիմ սենս կոպիտ ասած բացելը դառելա սովորական բան էլի թիմ բացեցինք թիմը իրոք պիտի ստեղծվի թիմը պիտի ֆունդամենտ ունենա թիմի ղեկավարությունը պիտի նպատակ դնի թիմի արչև ինչի համար է ստեղծվել թիմը ինչ է ուզում ուրա գնում եւ ուր պիտի հասնի էլի ծանր վիճակա իրոք մեր առաջի լիգայում երևի մի 6 7 8 թիմ հանած մնացածը բացվել են էլի ուղակի անցած տարի 12 թիմ էր չէ կա 17 թիմ է հա 10 կամ 12 էր չեմ հիշում իմա կոնկրետ անցած տարի անցած տարի անցած տարի 10 է 10 թիմ 
Հոսքի հարշիվները նայում ես 7-0-0 ավելի մեծ հարշիվ ունի։ Ավելի մեծ հարշիվ ունի ու անասկանալի բաները այդի արդեն ուղակի ոնցոր նշեցի տենց վումորային ձևով բացվել են էլի թիմերա, բացվել են ունենանք ինչ աննպատակը, որ բարցրանալ բարցագույն խուբ, չահարշված դուստեր թիմերը, որ մեր բարցագույն խմբի թիմերը խաղում է, մնացած են թիմերը, որ ոնք իրավունքում են։ Նպատակը էտա, բայց հիմա ես որ նայմ եմ առաշնության մենք կնարկում ենք ու եվ որ ես ամարը պետք էլ առաշնությունը սկսեր, այդ թիմերը գալից տենց մոտիկանում էին, իշոր բաներ էին ուզումման այն, ու մենք հասկացանք, որ այդ խոսքն մարաջի խմբի մասին էլ, որ � բայց կանդը մեր իր ուրախություն մեզ, իրական կարանք նշենք Վանը, Վեստարմենյան, որ լուշ նպատակներն են։ Մարդիկ պայքարում են, որ բարձակուն խում դուրս գան։ լուշ նպատակներ ունեն ու իրանց հաջողությունք ծանկանանք չարենց հավանից ենց ասեմ ժողովորդը, բոլորը հետևում են իրանց ակում էդ գովելի է, ու շատ լավ տպավորություն ընդում, վես տարմեն չունի դեր այդ ամեն ինչը, բայց սկուզենայինք, որ ինչ-որ տեսնենք որ տեղ են իրանք իրանց տեստում երևանում, թե ինչ որ մարզերում, էլ իսենց ինձնեց, Սևանը արդեն պարձը, Սևանը, բայց էր ինդեղ չի գործում, վատը հենց այդ դայա, բայց Սևանը որ թիմ լինի լավ, Վուտբոլ իմ մեջ եք մտում, դու ծաղսատար աչ է, դու գումար ունեք, չունեք, կամ դու ինչ եք ուզում անեք։ Այսինքն այստեղ նաև տպահորություն կար այդ ձեր նշատ ժամանակշրջանում, որ որնակ դիլիջան վուտբոլային ա� Այստեղ մի կարևոր բան էլ տեղի ունեցավ, բանակի կենտրոնկան մարզական ակում։ Սա պետք էր վաղուց հասունացված էր աստես։ Մի անշանակ պետք էր մարզերի թմերում, ովքեր խաղում են բարսագում խմբում, նաև երկու � Արդեն պետական մակարդակով, որ որենք բանանն է, որտև այդ երեխաները այդ վուտբոլի, այդ ակումբի մասնիքն են, եթե իրան գնան բանակ լավագույները, բացի են նրենց, որ տասնիների, ովքեր տասնին հավականում է, որ դա հավ որ իրանք խաղում են այդ իմից, նույնպես չզորակոչվեն, այլ կարան այն տեղ այդ որնակի ամար լորի ու մնդեղ ինչ-որ մի չաստում ծարայն, սենց ասենք կամ նաև մարզովել ու խաղալ, նաև այդ, դե տեսեք դա ինչ ատալի, մենք 40 հոքի մենք ունենք տաղաներ, ովքեր որ արդեն մենք պատրաստ են, որ բարձը մակարդակի վուտբոլ են խամ, չեն թարգում, երկու տարի չեն, վուտբոլի չեն հերանում, որտը 20 հոքին էլ ակիչ, եթե այդ թմերը լինեն մարզերում։ Հավ 
բայց թիմից խաղան։ Եթե իրան թիմի անդամ են։ Եթե թիմի անդամ են։ Այդ տարիքի։ Դա նա ներքին մրցակցություն կա առաջացնի, որ ակի բաց։ Եթե եթե ինքը ակադեմիա ունի, չէ՞։ Այդ ակադեմիան ումենա երկու հոգի չէ՞։ լավ, որ ուղարկեն հավար հավան հավաքական, չէ՞։ Կամ ասեն 3 հոգի, որ նա կյամար։ Ես ես կայում կա 20 հոգին էտիկան, մնացած թեկնածուներն էլ ամեն մեկը հավաքական նա արդեն։ Բայց բայց ֆուտբոլիստներ կան, որոնք արդեն 20 հոգուր չեն ջոգի, 40 հոգից։ 40 հոգի է, իրանք էլի մնում են աբոյմայի մեջ, սենց ասենք։ Ես ես կան այդ բկման իմամար մի քիչ ցավոթ հարցա, ոյտև շատ լուրջ եմ ախտանում, բայց ես կան այդ բկման իմամար մի քիչ ցավոթ հարցա, ոյտև շատ լուրջ եմ առնչվել այս խնդրին, մարդկանց մոտ տպավորություն կարող ալնի, անձամբ այսի անznական է, էլի, երևի կարելն է չգիտի, իմ որդու հետ ակավված, հենց ես ես կան ստեղծվելու, հա գիտի կարեն։ Ոյտեվ նե խնդիրներ նույն Մելենդեսի օկնականները մեկ է մեր շատ հզոր մարզիչներից էլի, որ կան նեղ կազմում են իրան գնահատականներ, բալային սիստեմներ բան, նենց տացվեց, որ խոսքի իմ տղեմ դարպասապա, չնացի մաց առայմա, պարկասում էր զինվորները բոլորը բարով խերով վերադարնան մոտ մարդկանցից իմ ընկերներից եւ այլն երևի հայաստանի 80 տոկոսը չենալի մաց է որին որդինա ու ինքը չի առաջին է ինքը չի թողել որի մանա երկրորդի ես չեմ արել բայց համեն այն դեպս ու հիմա ինքը ծառայում է ու այս սիստեմը էլի իրանք ոնց են որոշում բան այս հարցը ես որ բարձր ասել եմ որ ասացի ֆեդերացիայի մեր ֆեդերացիայի աշխատողների հետ կապված իմ տղեն գնացելա բանակ երկու շափա ծառայելա նոր եմ ես ंगारेपारेच मार्जिशन այսինքն այդ ամենը պետք է մեդ պարզ լիներ բոլորի համար հանդուցանը ներկայացնեն ոնց են իրան կտրել ինչ ձեւով են ընտրել այստեղ մեդ խնդիր կա հիմա այդ տղաները երկու տարի խաղալ են առաջի խմբում բայց այդ տղաները հնարավորություն ունեն ա գնան արտասաման ու այդ հնարավորությունը հենց մենք ենք իրանց տալիս այսինքն մեր գործակալությունը այդ հնարավորությունը տալիս է իրանք երկու տարի երկու տարի խաղալ են առաջի խմբում ինչ է այդ իրանց տալու մենք մի քանի խաղացողներ կա որ արդեն այս մանավան որ 19-ների առաջնությունը որ գնաց մեր մոտ ասենք թիմ էր կար որ իրանց ուզում էր տաներ արտասամը բայց ասենք չէ չի ստացի որովհետև ինձ խնդիր կա երկու տարի ու իրանք զարմացած մեզ են նայում ասենք մեր մոտ ցենց օրենքներ ա գործում բայց կարելի ասա նաև ֆեդերացիան ասենք պետական մակարդակում այդ հարցը լույսի որտեղ դա սայլ է նպաստում ֆուտբոլի զարգացմանը բա այսօր բանակի ընդ խոսքի ես ցես կայեմ որ կան ֆուտբոլիստներ օրինակ մենք տեսել ենք ժիրայրը շարունակ այդ տղեն անցած տարի 17 տարեկան տղա վի բարձրագույն խմբում հիմնական կազմ էր խաղում փոխարինողներից հիմա ինքը կարենի ազնացն էլ երկու տարի ինքը հիմա որղել ներ արա տարմերի այում էլի են վաղտ գործում էր հիմա էլա գործում 4-րդ փոխարինումը միջև 18 տարեկան բայց հիմա որն էր սավոքսվտի չենք տեսնում ենք չկտես բան ամեն այդ բայց հիմա եթե այդ տղեն խոսքի էլներ արա տարմենիայում նորից փաստորեն ես տարել կխաղար բարձրագույն խմբում բայց ինչա դուրս գալի որ ինքը պդի էլա խաղա բկմայեմ այսինքն նորություն սա եւ հնարավորությունը եւ հնարավորությունների սահմանափակումը նայած մեզ ինչ է իմ աշնակ էդի անտի անտիր բանա գիտեք ինչ ես տղեքը ամեն դեպքում ես մեր 18 տարի 2001 թիվ ծնված տղեկն են իրան գոն այդ 20 հոգին խոսքի ֆուտբոլ են խաղում ֆուտբոլիստ չեն կտրում իսկ առաջ ոնց էր տարեկետում տարեկետում հիմա այդ մարտիկ ոնց որ իրան գիտեն որ խոսքի խաղում են երկու տարի իրան ծառայությունը բկմայով գնալու է ուղակի իմաստե հարցը ծակում եթե հիմա արդեն 
Կալիսա 2002 թվականների զորակոչը։ Մենք էլի ունենք հավակականներ, ֆուտբոլիստներ։ Այս հարցը ոնց ա լինելու։ Հիմա 20-ատ ֆուտբոլիստ կան դե։ Բաց հարցեր կան այդ անդեր։ Դե բնականաբար հիմա այս տեղեկից 2002-ները հավակականի թեկնածուներ եւ այլն մի 20-25 օկել ստեից պետքա։ Ամեն զորակոչին խոսքի մի 10-ոքի հիմա, մի 10-ոքի ամարվա զորակոչին պետքան։ Արդեն դե դառնում են S+ S 20-ը դառնում են 40 հոգի։ Դե արդեն ֆուտբոլ չի լինում, կամ երկրորդ թիմ պետքա բացեն։ բկմա 1 բկմա 2 որ հերթափոխով հիմա մյուս տարի 2001-ը կվերջացնենք կգնան 2002 այսենց որ իրար հետևից գնա իրար հետևից գնա իսկ եթե չեղավ արդեն ստե լճացում է գնալու 40 հոգի մի թիմում 40 հոգի արդեն այդի մի քիչ հարցերը դի լուրջ մտածած չա չմորանանք որ նաև այս տղաները 19-ների հավաքականն են ուղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ
մեր մոտ ասարք ես դիսիպլինա ու այդ հավատը որ դուք ուժեղ եք դու կարա հաղ թե ոքե բանություն ոքե բանություն ու նաև ինքն էր օրինակ ծառայում մենք իր համար ենք խաղում գիտեք ինչ ուրիշ բանա դու հավակականի ֆուտբոլիստ ես խաղում ես հետո որ մարզի չես լինում մի քիչ արդեն ուրիշ ձև ես նայում ես ամեն ինչին ու երևի Էսօրվա հավաքականի տղաների երև 90%-ի հետ աշխատել ենք աշխատել ենք էլի ու իրանց շատ լավ ճանաչելով կարամ ասեմ որ այդ տղաները նվիրվում են իրանց 100% մաքսիմալ ինչ ունեն չունեն դնում են ուրիշ բանա գիտեք ինչ այսօր հայազգը այսօր բոլորս խոսքի ֆիքսվել են 91 բան բայց այսի խորքայինը բոլորս էլ լսում ենք արդեն ֆեդերացիայի ես խառնաշփոթները իրար մեկը գնալ ղեկավարներից մեկը չգնալ խի գնամ ես մնամ դու գնա այ ամեն ինչը որ ասում են մանրուկներ չկան իրոք տենց էլ ամեն ինչը տղեկի վրա ազնումը այսօր մենակ որ դնենք ֆուտբոլիստները ֆուտբոլիստները հետո այսօր մարտիկ կան որ ընդհանրապես բաներից են խոսում խոսքի հենդրիկ մխթարանից են խոսում թև կապից են խոսում հանենք ախեր այդ մարտը ընդհանրապես ինչ իրավունք ունի ֆուտբոլից խոսա որ երկրորդն էլ մի հատ քննադատի այսօր հենիկ Մխթարյանը այնքան բան անում հայազգի համար սա աշխարհում որ կարող է մեր արդգործ նախարարություն այդքան բան չի անում նշանակ այդպես դես մի հատ բան էր ասելի թքած ունի թքած ունի հավաքականի վրա ախր այդ մարդուն եթե դուք չեք ճանաչում իր այդ չեք շփվե իր այդ չի կարելի այդ մարդու համար դես բան էր ասել որը 100 տոկոս դենս չի էլի այդ են սպատական մարտի կարելի որ ասես սպատական մարտի պիտի ֆեդերացիայում չլնեն որը ցավոք սրտի միջև այսօր երևի գործկոմի 98 տոկոսը պատահական մարտիկ են էլ լավա որ գոնե հիմիկվա որ ցուցակը նայում ես գործկոմի անդամների խոսքի ֆուտբոլիստներ կամ ֆուտբոլային մարտիկ նոր ներկայացված նա հիմա հազիմ հա նորի մասին է խոսքը դե հիննել էր նույնը էլի հիննե կառավարության բաններ խոսքի ինչոր բանա մինիստրների սովետ էլն էր առողջապահության նախարար դա բացատրում են այդպես դե ինչ են բացատրում հիմա դեն պետք է արդգոս նախարարությունից լինի որ ֆուտբոլիստի հարցերը լույսի պետք է առողջապահությունից լինի թե չի արդգոս նախարարությունից չերեղե մենք վիզա չենք ստանում պայսկա չենք այդ անում հենա ես համաձայն եմ ձեզ հետ իրենց տեսակը այդ հարցերով սա առանց չեն էլ այդում ֆեդերացիայում աշխատող ներկար զանգում էին խոսքի դեսպանատուն ասում էին խոսքի հինգոքի գալու են վիզեքը վերջացել է մուլտի վիզաները այդ մեր առանց հերթիղ փում տալիս էին այդի բան չի էլի առողջապահության նախարարը որ առ ինչ որ վերական նողական կենտրոն հա թո թենիսի ֆեդերացիայի գործկոմի անդամներ էլի աներ կամ որ ֆուտբոլիստը որ խոսքի վնասվածք ստանա ստացավ չեմ բուժելու այդ ինչ բանա շինար բանը քաղաքաշինության նախարար տարածքներ հատկացնեն հիմա ես ուզում եմ միատ տեղ վերցնեմ դաշ սարկեմ որ երեխեքը այդան տեղ խաղան ինչ չեն տալու պետի նախարար ասի որ տա ամեն մեկը թո իրա գործով զբաղվի թե չի ամեն մեկը գալի մտնում է գնդեղ որը ձերը չի ու սկսում է գնես բան էր խոսալ որ դուք դրանից ընդհանրապես չեք հասկանում հիմա ես ոս կարամ է թամ խոսքի կարնջ անտենց այլի մենք այդ անք բժիշ խոսքի բժիշ կամ քաղաքաշինության նախարարությունը աշխատ է հա դուք մնացեք թե զարգացրեք երկրում հազար ու միատ ռոբլեմ ներկա խնդիր ներկար մտոմ դե շատ եք հասցնում միատ էլ եկել եք ստե համ դե չեք անում ստե խանգարում եք թողեք մարտիկ իրած գործ անեն էլ այնք ունենք տղաներ եւ այդ տղաները կարան հարցեր լուծեն բայց մենք պետքա բոլորս իրանց կողքին լինենք առանց դրա հնարավոր չի միա նշանակ կունենանք վատ խաղեր միա նշանակ կունենանք պարտություններ դա նորմալա եթե պարտություն չլինենք առաջ չենք շարժվի բայց պետքա մենք հասկանանք մի բան մենք ունենք հիմա այս տղաները ուրիշ չունենք եւ փոքր ընտրություն ունենք հա փոքր ընտրությունը բայց մենք կարանք ճիշտ մարտավարության դեպքում ճիշտ մոտեցման դեպքում բոլորը սիրալեց լինելով կարող ենք մենք հաջողության հասնել ես վստահեմ որ մենք կարող ենք ունենանք ավելի շատ ֆուտբոլիստներ բարձակակ ֆուտբոլիստներ ինչպես հենիք փթանն դես երկու տարվա մեջ այդ գործնեությունը որ մենք ծավալում ենք ես հաճախ եմ լինում մարզադաշտերում եւ հետո մեր երեխաներին թե ոնց են իրանք մարզվում ու խաղում չկան լավ երեխաներ մենք ունենք շատ լավ երեխաներ ունենք բայց որ այս այն որ մի տարիք 
իշվոր սխալ մոտեցում մարզիչի սխալ մարզման այդ հետևանքից կամ անցում այն շրջանը կամ այդ հոգեբանական որ մարզիչ մարզիչ ներկա որ ընդհանրապես չեն հասկանում այդ երեխա իրա գորալուց իրան ճնշելուց որտեվ ամեն երեխա յուրահատկությունը անհատկատ անհատա անհատա պետքա ամեն մեկի յուրով դու պետքա հասկանաս նաև այդ երեխային բայց մարզիչ ներկա որ չեն հասկանում ընդհանրապես ցավոք սրտի բայց կան մարզիչ որ հասկանում են Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար խոսեցինք տարբեր թեմաներից խոսեցինք Հայաստանի ֆուտբոլի զարգացման հեռանկարներից խնդրեմ եթե նախ շնորհակալ ենք հավերգի համար ու նաև նշեմ որ այս ամեն ինչ ինչ որ դուք անում եք սա այլ անպաստում ֆուտբոլի զարգացմանը մեր ֆուտբոլասերներին մեր ամբողջ հայ ժողովրդին որ ինքը չամպիոնատար լինեն ու ես վստահ եմ որ հաջողությունները կլինի Վստահ եմ, ուղակի մենք պետք է ավելի համբերատար լինենք եւ հետեղական լինենք։ Ես էլ կցանկանամ ձեր հաղորդմանը երկարա տեվություն ոնց որ ասում են միշտ ցենց հակալի շատ հաջելիա որ նոր ֆուտբոլային հաղորդումներ աստեղծում սա ֆուտբոլի զարգացման կարևորագույն բաներից մեկն է որ մեր հասարակությունը մի շփի տեղեկանա ֆուտբոլային հաղորդումներով եւ ոյտեվ մենք չում ենք ֆուտբոլային հաղորդումներ ինչքան շատ լինի այնքան այսօր պրոպագանդ ենք ֆուտբոլը դուք առաջի ծիլերից եք եւ աստվածտա մի շարունակվի թող բոլորներ սկսեն հաղորդումներ թե չէ առանց սրա մենակ ամիսը մեկ հավաքվելով խոսալով մենք ֆուտբոլ չենք զարգացնի այսպիսի հաղորդումներ շատ պետք լինի եւ շնորհակալություն ձեզ շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար Խաղից դուր զրուցում ենք Հայաստանի ավագականի նախկին խաղացողներ Կարեն Դոխանի եւ Ռազմի Գրիգորյանի հետ։ Online Radio